वेलकम टू केम एक्सक्लूटिव चैनल तो इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले तो ये जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है जो प्रोजेक्ट स्टाफ पोजीशन होता है और यू कैन से प्रोजेक्ट फेलो होता है उसके साथ पीएचडी फेलो का क्या डिफरेंस होता है तो ये जो पोस्ट जो होता है प्रोजेक्ट फेलो और यू कैन से जी फेलो तो ये बेसिकली कौन सा पोस्ट होता है किस टाइप का पोस्ट होता है यहाँ पे किस टाइप का काम होता है यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे एंड इसके साथ ये पीएचडी फेलो का क्या डिफरेंस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो ये जो टॉपिक है बेसिकली जो ऑनगोइंग एमएससी मास्टर्स स्टूडेंट होता है उन लोगों को ये पता नहीं होता है जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट होता है जो ऑलरेडी मास्टर कम्प्लीट किए चुके हैं और यू कैन से पी कर रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक बहुत ईजी है कोई भी ऑनगोइंग मास्टर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड and a small request is that please subscribe to this channel for the latest chemistry related videos as well as chemistry job related videos to ye jo topic hai jo project fellow or you can say gra post mai bahut sare aise post ka jo notification hai wo mai video ke dauran release karta hu regular basis mein to yahan pe iska jo post hota hai ye kis type ka post hota hai yahan pe kaun si category ka student apply kar sakta hai to basically agar koi bhi student master ka final year student hai aur master already complete kiye chuke hai तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है सो so ये पोस्ट जो होता है ये केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स और भी बहुत सारे स्टीम बायो जो भी है उसके लिए ये पोस्ट एप्लीकेबल है ठीक है इंजीनियरिंग स्टीम के लिए भी एप्लीकेबल है ऑल्सो एम टेक स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना ये पोस्ट का डिफरेंस क्या है वट इज सो इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे हम लोग ओनली एडवा जो एडवांटेज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखो ये जो पोस्ट यहाँ पे कैसे करके इस पोस्ट को अप्लाई किया जा सकता है तो ये तो मैं रेगुलर बेसिस में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे इस पोस्ट के लिए एडवर्टाइज आता है एंड ये पोस्ट किस टाइप का होता है तो कोई भी इंस्टीट्यूट का जो प्रोफेसर होता है फैकल्टी होता है वो क्या करता है कि जो हमारा इंडिया में जो गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी होता है लेट से सी एस और भी से डी वी तो ये बहुत ही पॉपुलर एक्सेट्रा तो ऐसे बहुत ही फंडिंग एजेंसी है दैट कैन बी गवर्नमेंट और दैट कैन बी कंपनी वेस नॉन गवर्नमेंट तो इस कंपनी और यू कैन से इस इंस्टीट्यूट में क्या करना पड़ता है फैकल्टी को इस फंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है ठीक है मान लेते हैं कोई भी फैकल्टी इस कोई भी एक फंड को से मतलब पैसा मिल गया ठीक है फंड मिल गया ठीक है तो ये जो फंड है लेट से कोई भी फैकल्टी ये जो फंड है वो दो साल के लिए वैलिड है ठीक है तो लेट से ए सी से कोई फंड की कोई भी फैकल्टी को मिल रहा है दो साल के लिए एंड वो जो टू इयर्स के लिए एंड ये जो फंड का अमाउंट है मान लेते दैट इज योर फिफ्टी लाख है ठीक है तो ये जो फिफ्टी लाख कोई भी प्रोफेसर को मिल रहा है फ्रॉम ए सी फंडिंग एजेंसी अभी देखो ये जो फंड है कोई भी फैकल्टी को जब मिलता है तो ये जो फंड है वो क्या होता है ये फिफ्टी लैख पूरा लैब का जो रिसर्च का काम होता है उसमें पूरा इन्वॉल्व नहीं होता है यहाँ पे लेट से थर्टी लैख लैब के काम के लिए जो लैब का रिसर्च होता है उसके लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे लेट से टेन लैख इंस्ट्रूमेंट पर्पज के लिए होता है एंड जो टेन लैख बाकी जो टेन लैख है वो क्या होता है मैन पावर के लिए इन्वॉल्व होता है ठीक है तो आउट ऑफ दिस फिफ्टी लैख ऐसे करके इसका यूटिलाइज होता है तो ये जो टोटल मानी है दिस इज एप्लीकेबल फॉर द टू ईयर टू ईयर का वैलिडिटी है तो ये जो मैन पावर होता है सब फंडिंग एजेंसी का जो फंड होता है या फिर जो मैन पावर होता है वही मैन पावर का जो पोस्ट होता है वो बेसिकली जी आर एफ फेलो और प्रोजेक्ट फेलो इस प्रोजेक्ट फेलो को हम लोग बहुत डिफरेंट नाम से भी इसको डिनोट करते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट बहुत सारे पोस्ट होते हैं रिसर्च एसोसिएट जिसका फंड जो सैलरी होता है वो थोड़ा हाई होता है तो ये जो फंड होता है वही फंड जो मैन पावर के लिए इन्वॉल्व है लेट से टेन लैख फॉर टू ईयर के लिए इन्वॉल्व है अभी ये फंड के लिए लेट से कोई भी प्रोफेसर एक स्टूडेंट को अप्लाई कर सकता है दो स्टूडेंट को यहाँ पे ले सकता है बट ये जो फंड है इन जनरल क्या होता है ना थर्टी पर मंथ होता है ठीक है बेसिक पे और ट्वेंटी एट थाउजेंड डिपेंड करता है ना यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट का मास्टर कंप्लीट हो गया ऑनगोइंग मास्टर है और यू कैन से वैलिड सी एस आई नेट गेट का स्कोर है देन डेफिनेटली वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर किसी के पास नहीं भी है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है आई थिंक उस केस में थोड़ा जो मनी होता है जो फेलोशिप होता है वो थोड़ा कम हो जाता है तो क्लियर हो गया तो ये जो प्रोजेक्ट फेलो और प्रोजेक्ट जी आर फेलो होता है उसका फंडिंग कहाँ से आता है और ये जो फंड होता है ये बेसिकली फैकल्टी और यू कैन से लैब के फंड होता है और ये फंड सैंक्शन होता है 
बाई दिस एजेंसी ये गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकता है और प्राइवेट एजेंसी भी हो सकता है ठीक है तो ये फंड बेसिकली मैन पावर का जो फंड है वो इस प्रोजेक्ट फेलो और जीआरएफ फेलो के लिए एप्लीकेबल है नाउ यहाँ पे जब अप्लाई हो गया तो कोई भी स्टूडेंट ये जो पोस्ट के लिए जब आएगा तो ये टेम्पोरेरी बेसिस में होता है दैट मीन्स कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसे हो, हो जाए कि थ्री मंथ के बाद वो सोच सकता है और यू कैन से सिक्स मंथ के बाद अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मुझे अभी आ, इसको छोड़ देना है तो वो इजीली इसको छोड़ सकता है ठीक है तो ये बेसिकली टेंटिटी पोस्ट होता है एंड इसका जो वैलिडिटी है लेस से टू ईयर बहुत सारे फंड होता है जिसका वैलिडिटी वन ईयर भी होता है थ्री ईयर भी होता है तो ये डिपेंड करता है ठीक है ये डिपेंड करता है फंडिंग फंडिंग वाइज डिपेंड करता है वेरी भी करता है तो दैट इज द मेन सोर्स अभी इसका जो काम होता है वो डेफिनेटली जो पी स्टूडेंट करते हैं वो सेम काम ही करता है बट इसका एडवांटेज क्या है सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो प्रोजेक्ट फेलो जीआरएफ फेलो का जो पोस्ट होता है उसका एडवांटेज क्या है ऐसे करके हम लोग मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट फेलो के तौर पे कोई भी लैब में ज्वाइन कर रहा है राइट नाउ जब ज्वाइन करता है तो उसका मन में क्या होता है कि देखो वो स्टूडेंट के पास जी गेट स्कोर है फिर भी वो पी के पी फेलो के थ्रू ज्वाइन नहीं कर रहा है बट वो क्या किस फेलो में ये प्रोजेक्ट फेलो के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली उसका एडवांटेज ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट वन ईयर टू ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं उस लैब में अगर उसको इंटरेस्ट मिल जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हैं ये फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है एब्रॉड जाना चाहता है तो अगर किसी के पास टू ईयर थ्री ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसके पास अगर सफिशेंट एक्सपीरियंस होगा तो वो डेफिनेटली एब्रॉड के लिए उसको एडवांटेज मिलता है दो पॉइंट हो गया थ्री पॉइंट इज दैट लास्ट पॉइंट इज दैट जिसके पास अगर टू ईयर का एक्सपीरियंस है थ्री ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो डेफिनेटली अभी जो एक सिस्टम आया है जो जॉब सिस्टम है पीएसयू सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जितना भी सेक्टर है वहाँ पे अभी एक ट्रेंड हो गया कि कोई भी स्टूडेंट के पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और जो जॉब पोस्ट अभी रिलीज हो रहा है हाल ही में उसमें देख मोस्टली वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है डिजायरेबल एक्सपीरियंस तो वहाँ पर उसको एडवांटेज मिल सकता है ठीक है वन एडवांटेज पी को कंटिन्यू कर सकता है सेकेंड एडवांटेज एब्रॉड जा सकता है थर्ड एडवांटेज इज दैट जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकता है ठीक है सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट फेलो और पीएचडी फेलो एंड उसका फंडिंग कहाँ से आता है उसका भी मैंने स्टोरी बता दिया ये जो फंड होता है वो जो प्रोफेसर होता है जो लैब होता है ग्रुप होता है उसको अप्लाई करना पड़ता है इस इस एजेंसी में दैट कैन बी एनी एजेंसी अभी ये फंड बाहर से भी आता है फॉरन कंट्रीज से भी आता है उसके बाद ये जो फंड होता है ये अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी लैख इसका भी अमाउंट बहुत ज़्यादा भी होता है मोर देन करोड़ भी होता है और टेन ट्वेंटी लैक्स भी होता है तो इसका भी फंडिंग कुछ इस तरह से डिवाइडेड होता है उसके बाद जैसे ये मनी अगर मैन पावर मैन पावर के अगर में इन्वॉल्व है तो वही मैन पावर अभी ये जो भी प्रोफेसर का अंडर फंड है वो वो डिसाइड करेगा वो कितना अमाउंट स्टूडेंट को देना चाहता है ठीक है तो ये डिपेंड करता है सो काइंड ऑफ इस तरह से इस प्रोजेक्ट फेलो और जीआरएफ फेलो को फिक्स किया जाता है ये सेल्फ फंडिंग नहीं होता है कोई भी स्टूडेंट को सी और यूजीसी से फंड लेके प्रोजेक्ट फेलो में ज्वाइन नहीं कर सकता कोई भी स्टूडेंट के पास अगर सी एस आई अगर वो सोच रहा है कि मैं वही जी और यू को फेलो को लेके इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करूँगा आई थिंक उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है अगर किसी के पास सी है वैलिड सी और यू स्कोर है तो वो डेफिनेटली पी के लिए अप्लाई कर सकता है सिमिलरली आई में जो होता है आई में गेट के थ्रू पी एडमिशन होता है डेफिनेटली आई में मुझे जितना मालूम है आई में पी जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट फंडिंग से होता है सी एस आई आर यू जी सी जी आर एफ जो होता है उसमें थ्रू होता है गेट के थ्रू होता है और भी सारे बहुत सारे पी एम आर एफ फेलोशिप होते हैं और भी बहुत सारे फेलोशिप है इंट्रीगेटेड होता है और भी मैंने इसके ऊपर और एक वीडियो बनाया था जो आई बॉम्बे है वहाँ पे एक फंड है दैट इज आई आई टी बी मोनस तो एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे फंड हैं जहाँ से ऐसे करके हम लोग पी कर सकते हैं अगर हम लोग पी करना चाहते हैं इन आई आई टी आई जार एन ये जो गेट है ना ये बेसिकली आई में मुझे जितना मालूम है आई के लिए एप्लीकेबल है बाकी जितना भी फंडिंग है वो डिफरेंट एजेंसी के लिए एप्लीकेबल है पी के लिए अभी आई थिंक आई आई टी बहुत सारे यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी ये एप्लीकेबल है पी ठीक है एंड ये जो फंडिंग है ये ओनली आई आई बॉम्बे के लिए ठीक है एंड सी एस आई तो 
different institute ke applicable hai to so that is the main difference between the project fellow and your phd fellow theek hai maine bahut sare request mujhe mila tha isliye maine is video ko banaya to ye thoda important video hai jo bhi student ko jo bhi student soch raha hai ki wo koi phd karna chahta hai aur bahar jana chahta hai aur you can say job karna chahta hai experience kahan se milega so that is a good opportunity you to take this opportunity right and isko kaise uh, apply karna hai तो इसके लिए दो तरीका होता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सर्च करना पड़ेगा ठीक है रैंडमली सर्च करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में बहुत सारे फोर्स वैकेंसी होता है सेकंड पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी अपडेटेड यू कैन से जो एडवर्टाइज होता है उसके थ्रू भी होता है तो ये डिफरेंट प्रोसीडियर होता है इसके लिए बहुत अपडेटेड होना पड़ता है और यू कैन फॉलो माई यूट्यूब चैनल मैं भी ट्राई करता हूँ जो भी नोटिफिकेशन आता है वो उसके थ्रू मैं वीडियो बना देता हूँ and thank you very much for watching this video don't forget to subscribe my youtube channel for the latest job update video as well as chemistry topic related videos